皆さんこんにちは、グループ D です。Okay, good afternoon, everyone. This is group D. これからゴミゴミゴノミスについて発表させていただきたいと思います。So we introduce our project, ゴミゴミゴノミス。まずは目次についてあの、グループ T のメンバーについて問題意識、このプロジェクトの提案、プロジェクトの影響、プロジェクト後のや,りや,やることの順に発表したいと思います。So here are the contents of today's presentation. We'll start by introducing ourselves, then the background of this project, and also the project itself, its potential outcome, and then our future plan. まずはグループ D のメンバーについて紹介したいと思います。So、first, let us introduce ourselves. えっと、ヨウと申します。中国からの留学生です。そしてこちらはタイからのピンさんです。えー、っと、ベトナムのパーさんと中国のパンダさんと、えー、っと、中国のリー・ウトンさんと、あの、今日がちょっと用事があって来られなかった中国のかけいさん、そして最後はあの私たちのサポーターの森本りくさんです。Okay, my name is Tina and I'm from Thailand and I'm here today with Akane さん from China and Hua さん from Vietnam, Panda さん from China,、um, Liu t o n g さん from China and Go かけいさん who unfortunately couldn't join us today and りくさん who's our Japanese supporter. 次はあの問題意識について話したいと思います。And next we'll introduce the background of our project. 留学生として一番聞かれた問題としては、この日本に来て問題だと思うことって何っていう問題です。So we usually face the question of what was the problem that you faced when you arrived in Japan? そして私たちが考えたのは、この5つのテーマです。アルバイト、買い物、ゴミ分別、人間関係と部屋探しです。And then we came up with these five topics: finding part-time job, shopping, waste segregation, making friends, and then finding houses. その中で一番やりたいのは、この3つのテーマです。アルバイトとゴミ分別と人間関係です。And then we narrowed it down into three topics that we wanted to focus part time job,、um, waste segregation, and then making friends. しかし、あのアルバイトに関する情報はすでにたくさんあると思いますので、そしてあの人間関係についてもし取り込んだらかなり時間かかるので、最後はこのゴミ分別に絞ってきました。And、um, we believe that there are already lots of information regarding part time job. And for making friends, it would take quite lots of time. So that's why we decided to focus only on the waste segregation. So, in the question, the problem is that there are perhaps there are not many international students who properly. そしてこの理由について主に2つがあると思います。1つ目は捨て方がわからないです。2つ目は分別化どう役に立っているのかがわからないです。And we believe that there are two main reasons behind this. First is that they don't know how to properly do it. And second would be that they don't know the importance of following the rules. 捨て方がわからないのはやっぱりあの日本のこのゴミの種類が多い,多いし、えー、とこのゴミ袋の,あの種類もたくさんあります。So for the first reason, as you probably know, there are so many types of waste that you have to segregate in Japan. Also, there are several types of garbage bags. 一方、あのタイではゴミは主にあのよあの4つに分別されます。And actually, in China, we usually separated the waste into only four types. So, in China, we usually separate the waste into only four types. So, in China, we usually separate the waste into only four types. So, in China, we usually separate the waste into only four types. So, in China, we usually separate the waste into only four types. 
えー、っとしかしあのこのゴミ分別の方法について実はあのいろんな情報がまとめてくれたと思います例えばこの QR コードを読み取ったらあのこの東広島市の家庭ごみの出し方が出てきます So actually, there are already lots of information regarding how you should separate or segregate your waste. So if you actually scan this QR code, it will jump into this explanation. And it's actually available in several languages. So that's why we didn't focus on the first reason. そしてあの2番目の理由が分別化どう役に立っているのかがわからないです。And then we started to focus on the second reason, which is the importance of following the waste segregation rules. So, then we decided to make more international students be aware of the importance of following the waste segregation rules, and we decided to make a poster about this. ポスターのテーマについては、ゴミを正しく捨てないとこんなふうになるです。And the theme of the poster is, what happens if you do not follow the garbage disposal rules? そしてなんでポスターを選んだっていうのは、あの、えー、っと、ポスターにイラス,イラストがあってわかりやすいし、ポスターの,あの形もあの使いやすいです。And the reason why we chose to make poster is that we can put some illustrations which will make it easier to understand, and then it's also easy to use. そしてあのポスターの内容について詳しく説明したいと思います。So next we'll introduce our posters. えっとまずこの QR コードを読み取ったら、あの私たちが作ったポスターが出てきます。もしよかったら皆さんあの。読み取ってみてください。So if you scan this QR code, it will jump into、um, all the posters that we have made. So, and then you can check it together with us while listening to our presentation. はい、私たちがあの日本語、中国語、英語、ベトナム語、あのの。And we have made four versions of the poster in Japanese, Chinese, English, and Vietnamese. はい、QR コードです。So here's the QR code. では、あのゴミを正しく捨てないとどんなふうになりますか So what happens if you do not follow the garbage disposal rules? 例えば、ルールを守らずに捨てると回収ができなくなり、自分にも迷惑がかかります。For example, if you do not follow the rules when throwing the garbage, it might not be collected. そしてあのゴミの水分が多いとあの燃えなくなったり、えっ、ー、と有害ガスが発生し空気が汚染されます。And if the garbage is too moist, it will be it will not be burned even though it is collected as burnable waste. And if the combustion temperature does not meet the requirements. Harmful gases will be generated, and then the air will be polluted. そしてあのゴミがちゃんとあの分裂分別されないと分解に時間がかかりますし、あの有害物質が最終的には人間に関係される恐れがあります。And if the burnable and non-burnable garbage is mixed together, a decomposition process will take more time. And if burnable garbage is mixed with toxic waste, the toxic substances will permeate the soil and eventually return to us humans. 次はあのこのプロジェクトを通して及ばされる影響について話したいと思います。So next, we'll introduce the potential outcomes of our project. このポスターを読んだらゴミを捨てるときにきちんとルールを守る留学生が増えるかなと思っています。So we believe that through this poster there will be more international students who、um, properly throw the garbage away. そして留学生に対するイメージが良くなったり、環境にもいいでしょう。And then that will improve the image of international students as well as that obviously will be good for the environment. 
それにあの留学生だけではなくて日本人のゴミに関しての問題意識も高まるでしょう。And we also believe that through the poster, it will raise the awareness of both Japanese, I'm sorry, international students and Japanese people. こういうふうに環境にももっと優しくなるでしょう。And obviously this will be good for the natural environment. 最後はあのこれからのやりたいことについて話したいと思います。Lastly, we'll talk about the future plan. まずはあの多くの人に知ってもらいたいのでこのポスターを配布します。So to make more people know about the poster and these information, we'll try to distribute the poster. そしてゴミに関するルールだけではなくて他のルールもちゃんと一緒に守りましょう。And also not only just the rules about the waste, we will try to make people follow other rules in the society as well. このようにみんなで仲良く平和に過ごせる社会一緒に作りましょう。So、that we can make a society where everybody can live together peacefully. 参考文献はいかになります。And here's the references. 発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。Thank you so much.